یکم ضعیفه حالا ببینیم چی میشه چون روزی جمعه هسته امروز اینترنت خیلی بد بود آه. نمیدونم شما کلاس داشتین از صبح آره آره این بد بود آره ولی... هم اینترنت به خط هم تو خونه آره مال همه راستی بخواهید نه اوکی ولی که حالا من دو تو دارم عوض میکنم اگر این ضعیف بود خب بله. من چیزتون دریافت کردم تکلیفتون رو بعد خب یخت دیر رسید دیگه نرسیدم که تصیب بکنم ولی نگاه کردم خوب بود بعد فقط چند تا نکتر رو بگم که شیر کنم با آتون خب اینه که پنج قسمتی نوشته بودید و ای کاش که چیز میکردیم حالا اگه بازم تونستید بازم این کار رو بکنید و بعد نبود به صلاح همون چند قسمتی خودتونم می نوشتید بعد نبود برای مقایسه ها برای مقایسه حالا این براتون سخت بود این کار بکنید نه نه فرق نداره برای من بیشتر اون ایده که چی بنویسم یکم برام زمان بره وگر نه دیگه حالا تقصیر اتفاقا این خیلی ترتمیزتر و تفکیک شده تره بله این راحته این رو من اکثرا به شاگردا میدم که وقتی که به صلاح تخیلی ندارن و یا گم میشن وقتی که میخوان بنویسن و توی نوشتن مکس گم میشن نمیدن کجا هستن ولی این تمیز قشن شما میدونید که الان من پرو هستم کانترا هستم نمیدونم کانتراست هستم خیلی این چیزه خب این بعد نبود بعد جملات بالا کانتپراری هم اکثرشون خوب بودن ولی البته خوب چیزها ها خیلی اصطلاحی ها هستش ها اون رو همه رو انجام بدید چون همشون کاربردی هن بعد فقط این عدد رو اینجا این رو چیز کنید همون عدد خودش رو بذارید این شماره رو یعنی چی عدد خودش؟ یعنی همون شماره ای که توی کانتمپراری هستش همون رو بذارید چون من این رو اکثرا چک میکنم بعد به اصطلاح میخوام بدونم که دقیقا چیز هستش کجا هستش بعد اینجای کم سخت بود چون این عدد شما خودتون گذاشته بودید بله آره و اینجا اینا همشون هستن ها اینا همشون رو چیز کنید ها تمام اینا هستن یعنی الان مثلا اینجا دو هستش حالا قبلش هم مثلا مثلا تا سی و دو رفته بعد حالا عدد دیگه گذاشته اشکال نداره ولی اکثرانش پشت را همه و شما از اینجا برداشته بودید چند تا از این قسمت بعد یه خودم از این چیز برداشته بودید به اصطلاح آره اینا باز دوباره هستن و از uh, examples from the corpus از اونم از اونجا همونجا بشته بود یاره یکی شو نمیدونم کجا بود ولی اشکال نداره این هم بالاش که برداشته بودید دیگه جز به اون چیز بود اگزامپل فرام ده کورپس بود حالا دقیقا نمیدونم کجا بود اوکی. ولی خب این شماره ها خیلی باید کمک میکنه این شماره ها که من به باره چک کردن ولی اکثرشون چیز بودن خوب بودن ها اکثرشون خوب بودن بعد اینجا هم که خب سپیکینگ و اینا ورژن های مختلف نه یا برای سوال های مختلف نیست آره سه مدل جواب دادن بله اوکی مرتبط نیست اشکال نداره آره آره خوبه حالا سه من این حالا چیز میکنم تصدیم میکنم 
یه مقدارش رو نگاه کردم تغییراتی دادم اینا ولی حالا درست تحصیل میکنم بهتون میدم و این هم شاید بهتون توضیح بدم این بعضی از معنی ها توضیح میخواد یه سال دواقع دو تا سال یه اکسپریشن هست بی این تو مایند یکیش هم هف کجا بود هف هف مایند فکر میگم یه همتون چیزی بود آره. این دوتا چه معنی داره همون دو دل بودن و بله. مطمئن بله هف هف مایند یعنی که اگه به من بود به همچه حالتی اگه به من بود یعنی که کم و بیش من پنجاه درصد تصمیم گرفتم که این کار بکنم یا دلم میخواست دلم میخواست که این کار بکنم چون نوشته که به اصطلاح میخواید ولی شاید هم انجامش ندید نه حالا بس پاسد چیز بکنم هم تصدیش میکنم و شاید هم بهشون توضیح بدم چون بی این تو مایند هم همونطوریه کدوم بی این تو مایند بی بعد از شماره چهل و سه یه سری اکسپریشنه که پای سر هم ردیف نوشته بدهی شیر کنم خب بعد اینو بیارم اوکی چهل و سه این پارگرافی که پشت سر هم آورده دقیقا آخریش بی این تو مایند آها بی این تو مایند اوکی حالا البته بزنید بره اونجا بعد میگه برتیش انگلیش بی آف تو مایند about something بعد امریکان تو بی انیبل تو دیساید وات تو دو or what you think about something یعنی که فکرتون دو قسمت شده مطمئن نیستید یعنی مثل همون half a mind نه half a mind یعنی که اگه به من بود دلم, دلم میخواست مثلا برم هرچه دهنم در میاد بهش بگم چی توی این مایه هاسا آها. آه، یعنی که اگه به من بود میرفتم مثلا الان هرچی از دهنم در میاد بهش میگفتم تو این مایه ها ولی اینجا میگه ذهنم دو قسمت شده نه I was I was in two minds about whether to go with him نه I was in two minds بله یعنی که نمیتونستم تصمیم بگیرم ها درست اینا به خب این چیزن دیگه به صلاح تفاوت های خیلی کوچیک انا ولی خب اون به صلاح اون چیز هستش گفتم یعنی توی مایه های اینه که دلم میخواست برم مثلا این کار رو بکنم یعنی که اگر, اگر به من بود من این کار میکردم یعنی تصمیمش رو گرفته اما خب داره رایت میکنه بله. اون کار رو نمیکنه بله. اما اینجا هنوز تصمیم قطعی نگرفته نگرفته بله یعنی که اینجا میگه که من فکرم دو قسمت شده <تصفيق> بعد این راجب چیزا کتاب ها رو باز دوباره من چیز کردم و دیدم که اگر بخواید کتاب رو میتونیم حتی چیز رو حتی این خود چیز رو گرامه رو ها؟ اگر ببینید که پسش برمیاید که بهتون بگم که مثلا دو تا سه تا درس رو بخونید و فقط راجبش حرف بزنید نه این که به اصطلاح دونه دونه اگر بسیار خودتون باید تصمیم بگیرید یعنی الان که اینجوری پیش میریم اوکی هست اگر اوکی هستش همینطوری پیش بریم بعد از درس مثل که چهل یا چهل پنج این طورا هستش که من باید زمان ها رو بهتون میگم کل کل زمان ها رو بهتون میگم مثلا چیزی که من الان داشتم فکر میکردم امروز این بود که میشه کمابیش مثل برنامه یه دکترا با شما کار کرد 
یعنی وقتی که شما خواهید دکتراتون انجام بدید دیگه کلاس ندارید بلکه شما میرید پیش پروفسوره و به شما میگه این کتاب رو برو بخون اگه سوال داشتی بیا از من بپرس <تصفيق> یعنی میشه اکثرشون رو به غیر از حالا مثلا چیزا رو مثلا ایدیوم زنیب دانیدار میشه ولی الان این خود گرامر هم میشد این کار کرد ولی اگر دوست دارید که اینجوری همینطوری که داریم پیش میریم کار کنیم اوکی نه به نظرم این درس های حالا من نمیدونم این کتاب تا کجا سخت میشه من قبلا این کتاب رو نخوندم اما این درس اول خیلی بر من مشکل نیستش بله 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 برای همین بخونم یه چیز داره ها بعضی جاشو نداشتید ها بعضی جاشو چیز هستش و لازمه که بهتون توضیح بدم حالا الان میتونیم این کار بکنیم که الان گرامر رو نداشته باشیم چون میخواستم با تون برنامه یکی لیسنینگ و یا ریدینگ رو با تون کار بکنم بل. الان درس چهاریم مثل این که بل. حالا الان خب ببینید چهار رو شما و پنجو فردا شما کلاستونه نه؟ بله خب پس میخواد چهار و پنج و و شیش رو کار کنید خوش آره 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 چون وقت بعدش پریزن پرفکته که احتمالا درست یاد نگرفتید به احتمال خیلی زیاد بعد این پریزن پرفکت رو من میتونم یک توضیح بدم باز دوباره وقت بهتون چیز کنم ببینم که اگه خواستید خودتون بخونید باز از من سوال بکنید یا اینکه اینو درست کارش بکنیم چون مهمه پریزن پرفکت الان چون به صلاح شما میگید که به صورت آمریکن خوندید میگم در تلفظتون خیلی آمریکن نیستش ولی احتمالش هستش که گرامرتون آمریکن باشه و خب آمریکایی آدم معمولی مازی نقدی اصلا بلد نیست و تو ایران من دیدم که همیشه گذشته ساده رو به جای مازی نقدی به کار میبرن در حالی که توی انگلیسی نه توی بریتیش انگلیش قشنگ هر کدوم به جاش استفاده میکنن یعنی الان شما این پنج و چار و پنج و شیش رو بخونی این هم باز خودش یه تسته خودش یه تسته تا فردا بعد که بینم چجوری هستش نه یعنی من با ت... حل کردن تمرین متوجه بشم که چقدر اوکیه دیگه درسته آره تمرین رو انجام بدید بعد ببینم شما چقدر سوال دارید کدوم قسمت رو باید بهتون توضیح بدم مازی نقلی بعد نیستش با ما انجام بدین بعد قسمت های دیگرش هم بعد همون فکرم بشه جلسه به جلسه حدود مثلا سه تا یا تا پنج تا رو بدم بهتون بخونید بعد مثل که درس چلو پنج این طور هست یا چلو شیش فعلا گرامرات تموم میشه بسیار چیزا زمان ها بعد من تمام زمان ها رو خودم بهتون میدم و کار شما وقت این هستش که با این زمان ها هی به من جمله بدید نه هی جمله میدید بعد وقت اونایی رو که خوب بلد هستید و حضرش میکنین و باز دوباره با اونایی که باشون مشکل داشتید دو جمله میدید که اون وقت اون سختا البته خوب نمره بیاره دیگه نه نه بزنید بزن این کار بکنید تا فردا این ست درس رو بخونید ببینم که چقدر متوجه شدید چقدر ببینم سوال دارید نه بعد وقت چیز میکنیم خب امروز کتاب که خود شما ندارید ولی احتیاجی هم نیستش حالا وقتی خرید اوکی نه من الان میخوام با اتون چیز کنم برنامه لیسنینگ رو انجام بدم یه قسمتش ها فقط یه قسمتش رو بعد شاید یه قسمت ریدینگ هم ببینم بخونیم با هم خب اینو من یک جایی پیدا کردم که خیلی خوب هستش این سایت براتون چیز میکنم ارسال میکنم این هم سوالا رو و هم فایل سوتی و همه رو داره بعد در آخر جواباش هم داره 
<تصفيق> و الان شما اینا رو میبینید الان مثل من فایل صوتی رو میخوام را بندازم بعد شما اینجا این متن رو داری که جاها رو پر بکنید یا این که الان براتون ارسال بکنم خودتون تو کامپیوترتون به براتون بهتره؟ آره چون یکم تصویر داره تصویر کنده آره براتون ارسال میکنم الان اشهر در میرم خب این چون آدرس هستش فوری میاد دستتون خب این الان آدرسش همی الان پیشتونه وات بله آره این خیلی سایت خوبیه حالا ممکن به تزینم باشه نهایتا ولی این خیلی خوبه این برنامه ایم ایمرسیو ریدر هم بهتون گفتم مثل که نه نه نگفت خب این الان من قسمت الان باز شیر میکنم با اتون فعلا این رو یه چیز خیلی خوبی که توی الان اینترنت هستش این برنامه این علامت هست که اینجا هستش نه ایمرسیو ریدر حالا این قسمت الان ما توی سپیکینگ هستیم توی لیسنینگ هستیم میرم توی ریدینگ که متن زیادی داشته باشم بعد این خوبی این ایمرسیو ریدر یعنی هر سایتی که این علامت مثل کتاب و این بالا داشته باشه این برنامه ها هستش اینجا و این چیکار میکنه حالا مثلا... اینو سر کلاس آلمانی آره گفته بودین که تلقی خونه آره آره آره, آره. و برای انگلیسی هم هستش و خوبیش اینه که تمام وقتی این الان بزنید تمام این تبلیغ ها رو اینا رو همه رو میبره متن خالص رو وسط رو میاره متن خالص رو میاره و بعد شما میتونید بگید که read aloud practice Cambridge IELTS 10 reading test 01 with answer Reading passage one. You should spend about 20 minutes on questions. I mean, but it's just that Australia is just that. In Java, by voice option, I'm sure we're going to find out. Okay. Ah, first, the speed is a little bit higher. Because the speed is a little bit higher, you can do it. And in Java, you can do it. Now, it's just Australia. No, English is just Australia. But now, United Kingdom is better. And this is just the speed. In Java, it's very good. Now, let's see. Questions 1-13 which are based on reading passage 1 below. Stepwells A millennium ago, stepwells were fundamental to life in the driest parts of India. Although many have been neglected, recent restoration has returned them to... Very, very good. And even the normal thing is okay. To their former glory, Richard Cox traveled to northwestern India to document these spectacular monuments from a bygone era. During the sixth and seventh centuries, the inhabitants of the modern. In today, has said that you can do anything. You can read reading books in the form of listening. Okay, so I'm going to go to the. این آپشن را کجا میشه آورد؟ آپشن این بالاست این ایمرسیو ریدر این بالاست اینجا. بذار من شیر کنم باز دوباره یا اشیر در آورد. آره. خب الان این علامت این بالا این کتابه. اینجا. چه همون قسمتی که آدرس هست اما من ندیدمش. آها نمیدونم چرا. البته مال من ایجا ها نه براوزر من ایج مال مایکروسافته مال شما چیز کرومه من کرومم من شاید فرق کنه شاید خلاصه الان میتونی چیز ایج البته هستش دیگه تو کامپیوتر هستش من ایج رو انتخاب کردم چون کروم 
متاسفانه دیگه شروعش رو در آورده بود از تبلیغ از آگهی بعد حالا اجرا همه جا هستش توی کامپیوترتون میتونی چیز کنی خلاصه این کتابه وقتی این بالا ظاهر بشه یعنی که شما میتونید این رو چیزش بکنید تر و تمیز تمام این تبلیغ ها و آگهی ها این رو همه رو پاک میکنه و میره و براتون وقت میتونید میتونید بذارید بخونه براتون و خب جالب هستش یه کار آدم راحت تر میکنه تا اینکه خودش بخونه خب بریم سر این لیسنینگ سوال یک تا ده رو میخوایم انجام بدیم که میخوام برم یه تستتون بکنم میرم چه جوری هستید نه بله خب شروع کنم م... یه نگاه بندازم به سوال ها نه خودش چه جز بشه یعنی که چه مدت و اینا همش تو خود فایل است من شروع میکنم سیکشن وان You will hear a telephone conversation between a travel agent and a customer. First, you have some time to look at questions one to six. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown. The customer's name is Andrea Brown, so Brown has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions one to six. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown. Thank you. And your address? 24 Ardley Road. Can you spell that? A-R-D-L-E-I-G-H Road. Postcode? B-H-5-2-O-P. Thanks. And can I have your phone number? Is a mobile all right? Fine. It's 077-86-643-091. Thank you. And can I ask you where you heard about World Tours? From a friend or did you see an advert somewhere? No, I read about you in the newspaper. OK, I'll get the brochures and the post to you, but can I give you some information over the phone? Uh, what kinds of things do you want to do on your holiday? I'm interested in going to California with my family. I've got two children, and we want to hire a car. OK. We have a couple of self-drive tours there, visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles, and there's plenty of time to visit some of the theme parks there. Ah, oh, that's something on my children's list, so I'd want to include that. <laughs> Good. Uh, then you drive to San Francisco. From San Francisco, you can drive to Yosemite Park, where you spend a couple of nights. You can choose to stay in a lodge or on the campsite. I don't like the idea of staying in a tent. It'd be too hot. Right. And the tour ends in Las Vegas. OK. The other trip we can arrange is slightly different. It starts in San Francisco, then you drive south to Cambria. Someone told me there's a really nice castle near Cambria. Will we go near that? Hearst Castle is on that road, so you could stop there. Good. I'd like to do that. 
Does this trip also go into the desert? No, it continues to Santa Monica, where most people like to stop and do some shopping. We have enough of that at home, so that doesn't interest us. <laughs> okay. Well, you could go straight on to San Diego. That's good for beaches, isn't it? That's right. That's a good place to relax, and your children might like to visit the zoo before flying home. Now, I don't think so. We want some time for sunbathing and swimming. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions seven to ten. Now listen and answer questions seven to ten. So, how many days are the trips, and how much do they cost? The first one I told you about is a self-drive tour through California, which lasts twelve days and covers two thousand and twenty kilometers. The shortest journey is two hundred and six kilometers, and the longest is six hundred and thirty-two kilometers. The cost is five hundred and twenty-five pounds per person. That includes accommodation, car rental, and a flight, but no meals. Okay, and the other trip? That lasts nine days, but you spend only three days on the road. You cover about nine hundred and eighty kilometers altogether. So is that cheaper then? Yes, it's almost a hundred pounds cheaper. It's four hundred and twenty-nine pounds per person, which is a good deal. So that covers accommodation and car hire. What about flights? They aren't included, but these hotels offer dinner in the price. Okay. Well, thank you very much. I'll be in touch when I've had a chance to look at the brochure. I'm pleased to help. Goodbye. Goodbye. That is the end of section one. You now have half a minute to check your answers. Medium section about. Um, no, I'm sorry. Okay, manage to check back on. Ah, or two. Hope you could choose a deed. Um, Talafosish art line. Vale, vale. Very naked cheese. We can and baratun. Uh, spell me conan. I get her open. You sit ready to get body. The special dross and wish deed. A or. D L E I G H. Ale E I G H. Okay. Hope Shomare Dochi. Newspaper. Rose Shomare Se. A newspaper. What the new Sami or Nam newspaper coffee? Nana, for newspaper coffee as such. Vale. Mm hmm. Shomare Se. Theme park. Rose theme park. You mean in China? Uh. پارک عجایب یا چیزی مختلف داره دیگه بالا بس چخ و فلک و فلان اینا چهار چی چنت چادر درسته کاسا کاسول بله بیچ بله بیچ اوکی شش هفت چی هفت و 2012 آ نه هفت 2020 بود 2020 کیلومتر آها آه شاید اصلا 20 و 12 و با هم دیگه اشتباه گرفتی داره 2000 2000شو متوجه شدم 20 آره من 12 12 اوکی خب شما رو 8 چی 8 فلایت اوکی 9429 بله جنر خب بود آره خب بود خب حالا ما یک کار دیگه میکنیم ما میریم سر قسمت چهارش قسمت سخته <تصفيق> آره آره یعنی خوب بود مثلا ما تستتون بکنم خب این همیشه من میگم این آخر لیسنینگ یک سال دیگه چه آکادمیک چه جنرال و همیشه به ضرر جنرال ها هستشون 
قسمت سوم سکشن سه و چهار ولی به خصوص چهار تو دانشگاه است <تصفيق> خب البته این الان سه شی خود راست چه بخواید سختتر بود بخواید حتی این رو سه رو بزنیم فعلا ولی بخواید سه رو بزنیم یکم سختتره خب آم... آماده هستید باش اوکی Section 3 You will hear a student called John talking to a professor about a design competition he is entering. First, you have some time to look at questions 21 to Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Um, hello, Professor. I'm John Wishart. I'm working on my entry for the Global Design Competition. My tutor said you might be able to help me with it. Ah, uh, yes, I got a copy of your drawings. Uh, come in and tell me about it. What sort of competition is it? Well, it's an international design competition and we have to come up with a new design for a typical domestic kitchen appliance. I see. And are there any special conditions? Does it have to save energy, for example? Actually, that was the focus in last year's competition. This year's different. We have to adopt an innovative approach to existing technology, using it in a way that hasn't been thought of before. I see. That sounds tricky. And what kitchen appliance have you chosen? Well, I decided to choose the dishwasher. Interesting. What made you choose that? Well, they're an everyday kitchen appliance in most Australian houses, but they're all pretty boring mm. and almost identical to each other. I think some people will be prepared to pay a little extra for something that looks different. It's a nice idea. Uh. I see you've called your design the rock pool. Mm. Why is that? Basically because it looks like the rock pools you find on a beach. The top is made of glass so that you can look down into it. And there's a stone at the bottom. Is that just for decoration? Actually, it does have a function. Instead of pushing a button, you turn the stone. So it's really just a novel way of starting the dishwasher? That's right. It's a really nice design. But what makes it innovative? Well, I decided to make a dishwasher that uses carbon dioxide. In place of water and detergent? How will you manage that? The idea is to pressurise the carbon dioxide so that it becomes a liquid. The fluid is then released into the dishwasher where it cleans the dishes all by itself. Sounds like a brilliant idea. Your system will totally do away with the need for strong detergents. So what happens once the dishes are clean? Well, to allow them to dry, the liquid carbon dioxide and the waste materials all go to an area called the holding chamber. That's where the liquid is depressurized, and so it reverts to a gas. Then the oil and grease are separated out and sent to the waste system. It sounds like you've thought it all out very thoroughly. So what happens to the carbon dioxide once the process is complete? Not wasted, I hope. Actually, that's where the real savings are made. The carbon dioxide is sent back to the cylinder and can be used again and again. What a terrific idea! Do you think it will ever be built? Mm, probably not, but that's OK. Well, I'm sure a lot of positive things will come out of your design. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. 
Now, you seem to have thought yeah. about everything, so what exactly did you need me to help you with? Well, my design has made it to the final stage of the competition, and in a few months' time, I have to give a presentation, and that's the part I was hoping you could help me with. Right, well, that should be easy enough. What have you managed to do so far? Well, I've got detailed drawings to show how it will work, and I've also written a 500-word paper on it. I see. Well, if you want to stand a good chance of winning, you really need a model of the machine. Yes, I thought I might, but I'm having a few problems. What's the main difficulty so far? Ah, let me guess. Is it the materials? Yes. I want it to look professional, but everything that's top quality is also very expensive. Look, projects like this are very important to us. They really help lift our profile. So why don't you talk to the university about a grant? Oh. I can help you fill out the application forms if you like. Oh, that would be great. You'd better show me this paper you've written as well. For a global competition such as this, you need to make sure the technical details you've given are accurate and thorough. Oh, that would be a great help. Is there anything else I can do? Well, I'm really nervous. That is the end of section three. You now have half a minute to check your answers. I was serious, see on your vector. I might check for one. Mahoda Mori came to me, the dam, Hedis Ham as one time mess of them, Kadam Ham, um, time me came to me, and Kahala me to need solar montal boconi, solar body, are a special body, are a better sham ham. آره من همیشه اینا به شاگرده میگم نه چون وقت زیادی بهتون نمیدن خب الان بیست و یک چی زدید؟ سی درست هستش گفت جدید نیستش که develop a new use for current technology یعنی اون که چیزی که داریم رو یه جوری دیگه با بیست و دو ای بله درسته more appealing گفتش که این دیشواشه ها خیلی بورینگ هستن بیس و سه بی بله اون چیزه سنگه بیس و چه ها اینو چک دارم ای زدم نه درست هم هستش نه که گوی که کاربون دارکس آید باز دوره به گاز تبدیل میشه بیس و پنج پنجم آها ایش نه سی هستش نه بیس و پنج سی هستش سی گفتم سی زدم آه سی زدی اوکی من فکرم بی گفتی نه اینه پس درسته نه ایس کلیکتر ریدی تو بی ری یوزد که اون پروفسور گفتش که می بره تو هوا گفت نه باز ازش استفاده میکنیم خب بیس و شیشی پریزنتیشن بله گفت چه کمکی میتونم بهتون بکنم بیس و هفت مادل بله گوی یه مدل باش درست کنی بیس و هشت سپنسیف آه نه جانز مین پرابلم ایش گیتین گود کوالیتی گود کوالیتی اکسپنسیف که نمیشه که آره گود کوالیتی بعد اسم باشه یادم نمیاد چی گفت بسر امتحانم این کارا رو بکنید چون جا خالی هستش بعد ببینید که خب اینجا good quality خب اینجا صفته بعد حالا بعد چی بیاد نمیتون صفت بیاد بعد که اثبت بیاد material یا materials گفتش که یه مدل درست کن گفت ولی material چی خیلی گرونه خب بیست و نو grand نه grant آره. گفتش که پولش رو ندارم گفتش که دانشگاه بهت میده منم بهت کمک میکنم فرمش رو پر بکنی خب سی تکنیکال بله اینم اوکی بود خیلی خوب بود آره خب میخوای یه دونه دیگه چارش هم چارش هم بزنی این البته آره این دیگه قشن چیز هستش یه سمینار توی دانشگاه است Section four. You will hear a university lecture about an endangered bear in British Columbia, Canada, known as the spirit bear. First, 
You have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Today we continue our series on ecology and conservation with a look at a particularly endangered member of the black bear family. One in ten black bears is actually born with a white coat, which is the result of a special gene that surfaces in a few. Local people have named it the Spirit Bear, and according to the legends of these communities, its snowy fur brings with it a special power. Because of this, it has always been highly regarded by them, so much that they do not speak of seeing it to anyone else. It is their way of protecting it when strangers visit the area. The white bear's habitat is quite interesting. The bear's strong relationship with the old-growth rainforest is a complex one. The white bear relies on the huge, centuries-old trees in the forest in many ways. For example, the old-growth trees have extremely long roots that help prevent erosion of the soil along the banks of the many fish streams. Keeping these banks intact is important because these streams are home to salmon, which are the bear's main food source. In return, the bear's feeding habits nurture the forest. As the bears eat the salmon, they discard the skin and bones in great amounts on the forest floor, which provide vital nutrients. These produce lush vegetation that sustains thousands of other types of life forms from birds to insects and more. Today, the spirit bear lives off the coast of the province of British Columbia on a few islands. There is great concern for their survival, since it is estimated that less than 200 of these white bears remain. The best way to protect them is to make every effort to preserve the delicate balance of their forest environment. In other words, their ecosystem. The greatest threat to the bear's existence is the loss of its habitat. Over many years, logging companies have stripped the land by cutting down a large number of trees. In addition, they have built roads which have fractured the areas where the bear usually feeds and many hibernation sites have also been lost. The logging of the trees along the streams has damaged the places where the bears fish. To make matters worse, the number of salmon in those streams is declining because there is no legal limit on fishing at the moment. All these influences have a negative impact on the spirit bear's very existence which is made all the more fragile by the fact that reproduction among these bears has always been disappointingly low. And so, what's the situation going forward? Community organizations, environmental groups, and the British Columbia government are now working together on the problem. The government is now requiring logging companies 
to adopt a better logging method, which is a positive step. However, these measures alone may not be sufficient to ensure a healthy population of the spirit bear in the future. Other steps also need to be taken. While it is important to maintain the spirit bear's habitat, there also needs to be more emphasis on its expansion. The move is justified as it will also create space for other bears that are losing their homes to death. That is the end of section four. You now have half a minute to... In Sakhtar would you have section C? No, in Sakhtar. Okay, okay. 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 جین؟ بله درسته گفتش که یه جین به خصوصشون به اصطلاح چیز میکنه اکتیو میشه و اینا استفید میشن سی و دو فیر لوکال پیپول بلیف دات ایت هاز این ایت چیز هست ها خرس هست ایت هاز انیوشون اینو شماره بعدی رو از دست دادم نتونستم متوجه بشم. آها خب اینم که میگه که اگر یک جارو یک جای خالی رو از دست دادید نرید سر جای خالی بعدی. نه با اینکه خب به ضررتونه ولی میتونه بدتر هم باشه. باید اصلا دو تا برید جلوتر. چون ممکنه بعدیش هم از دست داده باشید. بعد وقت اون هی داره میره و شما هم همین چور هی دنبالش می دوید اکی خب الان اجزه که یادتون هسته چی می تونستم باشه میگه local people believe that it and in خرسه has unusual spirit نه power power یا powers خب این هم چیز کنید بسا بنویسید دو تا این تالا میخوام قسمت دو رو انجام بدیم امروز فقط لسنینگ رو انجام بدیم بعد یکنم سپیکینگ میخوام بینم واقعا چجوری هستیم بعد نیست خوبی یعنی تمام اون چیزهایی که گفتید که میشنوید و گوش میکنید به چیزهای انگلیسی اینا همه کمک کرده خب سی و سی دو کنید آره گفت ولی آره نه آره تقریبا شاید ایش بهتون بدن شاید بدن بهتون گفت مردم لوکال پیپول سعی میکنن که اینا رو ازشون محاسبت کنن به این وسیله که اگر اینا رو ببینن به سترینجرز چیزی نمیگن به قریب آخا شاید سر امتحان بهتون یخده نمره بدن ها توریست ولی استرینجرز هستش ها okay. خب بعد این هم قسمت هم سخت هم ولی هم خوبه توی حرف زدنش هم اینجا این رو سیکشن سیکشن درست کرده هابیتت یعنی جایی که یک موجود زندگی می زندگی میکنه یعنی اگر هم یه خود گم بشی تا این لغت هابیتت رو, ب... رو بشنوید بعد میفهمید که باید بیاید اینجا خب سی و چهار اروژن نمیدونم درست معنی کلمه رو نمیدونم فقط ولی جالب با بسمان آخر جالبه و اینکه بسمان معنی شد اروژن یعنی که فرسایش نه اروژن ولی جالبه که با اینکه نمیدونید ولی پیداش کردید نه آکه خب سی و پنج Uh, it is currently found on a small number of islands. Roads. Roads. شاید قبولش بکنن ولی رودز بعد باشه چون یه دونه که نیستش که بس گذاشتم رودز رودز اوکی پس اوکی بعد خب سی و هفت انرستریکتد 
limit is affecting the salmon supply um, unrestricted limit خودش لیمیت ها بسا بدون لیمیت این unrestricted بدون لیمیت هستش یعنی که حدی واسهش معلوم نکردن بعد اینجا چی میتونه باشه is affecting the salmon supply fishing <تصفيق> خب این هم شد چهار تا نه okay. خب بعد سی و هشتی production reproduction ها <تصفيق> reproduction یعنی تولید گفتش که این uh, تولید اینا کمه یعنی که خیلی بد بچه دار میشن مثل مثلا مهم. توی حیوان ها مثل حیوان ها تو باقا وحش اونا هم خیلی مهم. به سختی بچه دار میشن سی و نو method of logging بله method یا method چهل expansion بله ولی برای خیلی جالبه expansion درسته نه گفتش که اینا فایده نداره بلکه باید سعی بکنیم که اینا زیاد هم بشن پخشم بشن زیاد بشن و پخش بشن و گفتش که خب به خرسای دیگه هم کمک میکنه خب میخواییم من این سیکشن دور هم انجامش بدیم که امروز یه چیز زده باشیم و بعد هم نبود راست شبا خواهید نه خب خیلی سیکشن دور رو دارید دو چهار آره این هم چون خود مشکل بود یا پیچیده بود سیکشن 2 You will hear a fitness manager of a leisure club talking to some new members First you have some time to look at questions 11 and 12 Now listen and answer questions 11 and 12 On behalf of LP Clubs, I'd like to welcome you all here today. My name's Sandy Fisher and I'm one of the fitness managers here. Before we start our tour of the club, I'll just run through some basic information about the facilities we have here, including recent improvements, and explain the types of membership available. Our greatest asset is probably our swimming pool, which at 25 metres isn't Olympic-sized, but now we've expanded it to eight lanes, it's much wider. This means there are rarely more than a couple of people at a time in each lane. Unfortunately, there isn't space for an outdoor pool here, but the glass roof on the swimming pool is partly retractable, which means you can enjoy something of the open-air experience on warmer days. Our recently refurbished fitness suite has all the latest exercise equipment, including 10 new running machines and a wide range of weight training machines. Each member is given full training in how to operate the equipment and there is always a trainer on duty to offer help and advice. Although we do have adult-only times after six and at certain times at weekends, children are well catered for. Older children continue to benefit from a wide range of tuition, anything from trampolining to yoga. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 13 to 20. Oh, man, I still work. <laughs> <تصفيق> من اصلا روی چیز بودم رو شماره سیزده بودم هرچی فیلم کردن خود چرا هیچی نمیگه کامل این رو نرفته بودم بالا آها اوکی خب قسمت رو ست پخش کنم باست دوباره The Leisure آره. Club Talking to some new members First you have some time to look at questions 11 and 12 
Now listen and answer questions 11 and 12. On behalf of LP Clubs, I'd like to welcome you all here today. My name's Sandy Fisher and I'm one of the fitness managers here. Before we start our tour of the club, I'll just run through some basic information about the facilities we have here, including recent improvements, and explain the types of membership available. Our greatest asset is probably our swimming pool, which at 25 metres isn't Olympic-sized, but now we've expanded it to eight lanes, it's much wider. This means there are rarely more than a couple of people at a time in each lane. Unfortunately, there isn't space for an outdoor pool here, but the glass roof on the swimming pool is partly retractable, which means you can enjoy something of the open air experience on warmer days. Our recently refurbished fitness suite has all the latest exercise equipment, including 10 new running machines and a wide range of weight training machines. Each member is given full training in how to operate the equipment and there is always a trainer on duty to offer help and advice. Although we do have adult only times after six and at certain times at weekends, children are well catered for. Older children continue to benefit from a wide range of tuition, anything from trampolining to yoga. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 13 to 20. Now listen and answer questions 13 to 20. One thing all our members appreciate about us is that we take very good care of them. This starts on day one with your personal assessment. You are asked to fill in a questionnaire giving details of any health problems. One of our personal trainers will then go through this with you. The trainer will then take you through the safety rules for using the equipment in the fitness suite. During your next exercise session, a personal trainer will work with you to make sure you understand these. It's very important to do this because we really do want to avoid having any sports injuries. There's a lot more to looking after yourself than simply lifting weights. At the end of the personal assessment, the trainer will draw up a plan, outlining what you should try to achieve within a six-week period. This will then be reviewed at the end of the six weeks. Now, I'll just quickly run through the types of membership we have available. All members must pay a joining fee of £90, in addition to the rates for the monthly membership fees. Gold membership entitles you to free entry at all LP clubs. There are now LP clubs in all major cities and towns, so if you travel a lot, this will be a great advantage. Individual gold membership costs £50 a month, and joint membership for you and your partner will cost £75. Premier membership is for professional people whose work commitments make it difficult for them to use the club during the day and so LP gives booking preferences to Premier members at peak times. This means you'll find it easier to book the sessions at times that suit you. Reciprocal arrangements with other LP clubs are available to Premier members. Premier membership is for individuals only, but you'll be sent passes for guests every month. The monthly fee is £65. You don't have to have any special clothes or equipment when you visit the club. We provide robes and hair dryers in the changing rooms, 
but it's very important to remember your photo card because you won't be able to get in without it. For people who aren't working during the day. یه کاردی گفته بود باید همراهتون باشه صدا همون لحظه قطع شد آه نه خودش رو که من پخش کنم بره I'd robes and hair dryers in the changing rooms but it's very important to remember your photo card because you won't be able to get in without it for people who aren't working during the day خب بریم اینش کار کردید خب یازده و دوازده دو تا شبت انتخاب میکردید فکر کنم سی و دی بود سی و دی سی درسته ولی ای بود ای و سی خب پس اینجا باز یه غلط میشه شیشتا خب سیزده چی؟ هلس پرابلمز بله درسته چارده ام... سیفتی رولز بله درسته سیفتی رولز بله پونزده پلان uh, بله خیلی خوبه چونزده جوینینگ فری بله هیفده فری انتری فری انتری بله چیزده پیک آورز بله نوزده گست بله بیست فوتو کارد بله فوتو کارد یا فوتو کارد خب خیلی خوب بودا از چیزی شما لیسنینگتون بس که خیلی خوبه یعنی الان آره در مجموع شیشتا بود شیشتا بکنم اولیه رو اشتباه نداشتم اصلا برای اون رو بس که نه بس که اشتباه نشتید آره اولیه اشتباه نداشتید در مجموع شیشتا خب خیلی خوبه نه خب تا اون موقع حالا مثلا خب باز تمرین میکنید اینا باز بهترم میشید خب بعد حالا کاری که ما بخواهیم بکنیم اینه که حالا که دیگه وقت متام شد شما دیگه مجبوری دیگه یعنی شما الان این خواستم این سنگو سر کلاس هنچان بدیم که خودم قشنگ این ببینم چجوری هستید الان شما این ریدینگش رو که الان براتون ارسال میکنم همون سایت هست ولی حالا اینجا چون اووردمش براتون الان ارسالش میکنم شما این ریدینگ رو واقعا توی یه نشست یعنی چیز کنید دیگه یعنی بری توی اتاق و خودتون رو حبس بکنید بعد این ریدینگش رو واقعا توی یه نشست انجام بدید یعنی که همون توی یک ساعت بعد اگر از پسش بر نیمدید ادامه بدید بعد وقت بنویسید که تا یک ساعت چند تا رو زده بودید و وقتی که تمومش کردید چقدر طول کشید این جواب هم داره بله جواب هم اینجا هستش هم نه وقت با هم بگید که ما هم دیگه چک کنیم با هم دیگه چک کنیم وقت بعدم بهتون میگم چه کنید نه ولی این خیلی مهمه که این رو توی یک نشست بزنید یعنی که اینطوری هستش که با این که مثلا با ریدینگ قسمت سیکشن سه بهتون فشار اومده خسته شدید ولی در این حال هم شما قوی تر شدید یعنی وقتی یعنی مغزتون دیگه قشن را افتاده نه بعد همیشه خب سیکشن سه خیلی سخت تره ولی مغزتون هم را افتاده خلاصه اینا رو چهار؟ بله چهار تا ریدینگ نه سه تا سه تا س. آره مال چیزا مال جنرالا هر قسمتش هر سکشنش دو قسمته تو هر سکشن یک و دوشون دو تا متن هستش هر کدومش ده دقیقه ولی اینجا سه سه سکشنه بیس دقیقه ولی خب شما باید سعی کنید یکم وقت بیشتر بیارید برای سکشن سه سوالاش هم بیشتر هستش و سختتر هستش نه؟ ولی اینو حتما تو یه نشست بزنید که ببینم چجوری هستید بعد خب این وقت ما چیز میکنیم میبینیم که شما وضعتون چطوره 
و وقتی که بیشتر روی مثلا اسپیکینگ کار میکنیم و ریدینگ هم حالا چیز میکنیم یه چند بار که رایتینگ هم رایتینگ هم که چند بار تاسک دور نوشتید میریم سر تاسک یک چون شما مال شما آیلستون جنرال بوده نه؟ نامه میده آره نمودار رو اینا رو آره آره البته برای این نمودار رو راستی بخواه ازش نترسه چون کتاب هستش و رفتار تمام نمودارا رو توضیح شده یعنی فقط بعد یاد بگیرید یعنی خیلی ساده تره حتی از سیکشن تاسک یک مال جنرال ها این شاید بیجی راحت تر باشه okay. پس شما تو همین حالا تا زمانی که کتاب رو بخرید تو همین سایت این ریدینگ قسمت اول رو بزنید تست اول رو بزنید بریم چی میشه و چیزم برای رایتینگ هم تا فردا دیگه نمیتونی نه رایتینگ تا فردا دیگه نه همین همین چیز رو ریدینگ رو چیز کنید بزنید بعد و فردا باز دوباره بهتون موضوع بدم برای رایتینگ باش ممنون نست میکنم پس من توی الان همین اسکایت بهتون زمان فردا رو میدم بعد یه چک بکنم به چه زمانی فکس نشد دیگه؟ نه وقتی که چیز بشه و وقت آن برای آلمانی چون همون باز دوباره اصرا باشه نه آلمانی که هم سانیم چهار نیمه دیگه آبا با شما هم هستی دو من یک شنبه سه شنبه هستم دیگه نیست اکی اکی باشه ولی با این حال من برای فردا رو الان اعلام میکنم بهتون فقط زودتر از شیش نشه چون من تازه چهار چهار نیم تازه خونه اکی اکی باشه پس تا فردا خدا میکنم خدا